un señorito, le pregunté ayer qué quería de comer para su cumpleaños y me dijo que burritos, fajitas o tortitas, no sé, no sé cómo lo llamamos esto. Así que me voy a poner a hacer unos burritos, perdón si no lo digo bien, <risa> ya sé que esto seguro que será de todo menos un burrito, pero bueno, con tortillas de estas, eh, de estas que tenemos por aquí, tortilla wraps, las voy a hacer con pimientos, con cebolla, ajo y unos falafel eh, veganos que ahora en la cuaresma aquí en Grecia hay un montón de cosas veganas en los supers, mayonesa vegana también, <risa> fijaos, porque es que no es que sea un sitio muy donde haya un montón de veganos o vegetarianos, Grecia, porque en otros momentos hemos estado aquí y no habían tantas cosas. Es eh, esta época del año en la que se supone que no se pueden comer cosas de origen animal y entonces pues hay un montón de alternativas. También le pondremos unos canónigos y nada, yo creo que con eso saldrá algo bueno. La comida favorita de Sí. <risa> O sea, cuando estamos en un sitio en el que estamos a gusto, eh, que tenemos todo lo que necesitamos, la comida, eh, tenemos bien cargadas las placas, o sea, la batería, y hace un buen día, y estás por ahí viajando, te sientes, sientes que lo tienes todo. ¿eh? Es que con la furgo yo creo que a veces te cuesta acostumbrarte, o sea, la primera vez que duermes en la furgo te cuesta acostumbrarte, pero luego es como que da igual donde aparques que te sientes en casa en todos lados, esa es la sensación que yo tengo sobre todo cuando es de noche que ya cierras todo y solo estás en tu casita con las lucecitas estas de... con estas luces indirectas que para mí es súper importante tener luces así como indirectas, ¿sabes? No, no de las del techo blancas porque estas son muy blancas Sí, porque es más acogedor, tener unas lucecitas luces amarillas. así amarillas, indirectas, como tú dices, es muy acogedor, te da la sensación que estás en un sitio agradable Sí. Pues ahí ya te sientes en tu casa, sientes que a veces no te acuerdas ni dónde has aparcado, es un poco como la, la acampada. Bueno, ahí he mezclado ya todo lo que es el falafel y las verduritas, también le he puesto un poco de mezcla de curry porque no tengo sazonador para fajitas, también le he puesto pimentón dulce que todavía me queda de España este de hacendado, pimienta, sal y nada, eh, no tengo comino porque aquí no sé por qué no venden comino, así que esto es lo que hay, entonces ahora lo tapo así un poquito y ya está el fuego apagado y le pongo las tortillas aquí encima del propio vapor que esto va sacando, pues se van calentando. Normalmente las caliento directamente en una de estas sartenes sin aceite, pero como ahora tiene aceite porque eh, la he usado para los falafels, pues lo hago así. Te habla poco y de que necesitas un comensal, o sea, alguien con hambre que esté dispuesto a comerse eso. Ah, que todavía te tengo que dar las gracias. Hombre, si no fuera porque alguien se la va a comer, no tendría pero ningún, tú, ningún sentido. Pero lo tú que has hace. empezado ya a beberte este vino sin mí. Hombre, no, no te habrás bebido todo esto, ¿no? No, no, eso es de otro día. Eso es de otro día. <risa> pero sí que ya te has bebido un, una cosita así, más o menos. Una copita, una copita. Una copita de vino, hombre. ¿Qué menos? En tu cumpleaños. ¿Algunas palabras que decir en, en tu 37 años? Pues mira, voy a agradecer a todos los que nos seguís en nuestra aventura desde hace cuatro años que empezamos ya. Cuando empezamos en bicicleta y no sabíamos ni qué iba a ser de nuestro viaje Quiero agradeceros a todos los que nos seguís que cada vez sois más Y que estamos súper orgullosos y contentos del proyecto de Vivir en Ruta Y que esperamos estar juntos muchos, muchos años más ¡Salud! Ah, pues cogemos uno de aquí uh -huh. ¡Voilá! ¡Voilá! Necesitarás una de estas ¡Voilá! Y tienes aquí la mayonesa también. Hombre, ahora sí. ¿eh? <risa> Hombre, esto ya es ¿eh? nivel gourmet. Es <risa> mayonesa de bote. Hombre, eso tiene buena pinta, ¿eh? Perdona que buf, te diga. Buf, buf, buf. Perdona que te diga, pero eso esto tiene es pinta. un vicio. Esto es un vicio, porque ahora haces así. <risa> El niño, bebé. Uy, se te ha roto. Sí, me ha roto un poquillo. <risa> Nada, no la habéis visto. Del ansia, del no la habéis visto, no la habéis visto. Ansia. No la habéis visto. ¡Feliz cumpleaños! <risa> ¡Qué mal! Mm. Pero está bueno. 
<risa> vale, ya está. <risa> Cortamos la visión. ¿Está buena la mayonesa esta? Yo quisiera más. ¿Más buena que la que yo hago? No. <risa> lo, que hace, lo que tú haces siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor, claro. No, cariño, hoy es tu cumpleaños y tú tienes la razón en todo. <risa> D dile, dile a la gente lo que pediste por tu cumpleaños. ¿Tú te imaginas que no es muy yaya conmigo? Sí. ¿Mm? A ver, yo no sé si voy a durar tanto. ¿Cuánto prevés? Que voy a durar de yo de vivir, eh, digo. Mm. Yo quiero 108 años, pero sé que, es un poco, sé que es un poco pretencioso. Pero ya ya me imagino, yo no sé, seten, más de 70 años, ¿te imaginas? <risa> Contigo sí, claro que sí. ¿Y tú? <risa> Como para decir que no, también te lo digo, eh. El día de tu cumpleaños, eh. Digo, pues mira, cariño, me alegro que haya sacado el tema, pero estoy que no aguanto ya más. Es imposible. Con el puede que os preguntéis cómo hacemos para comprar en el extranjero toda esta ingente cantidad de comida sin que nos cobren comisiones. Bueno, pues vengo del futuro para avisaros de que cuando crucéis a países con cambio de moneda, como por ejemplo Turquía, ya que estáis a punto de cruzar, os van a saldar a comisiones a menos que tengáis una tarjeta monedero como la de Revolut. Esta maravilla de aquí permite sacar dinero en cajeros automáticos y también pagar en tiendas sin comisiones ocultas. Se va, se va, <risa> Nos hemos venido a un bar para enseñaros otra de las ventajas de usar Revolut. Te puedes marcar un presupuesto y así ir viendo cómo lo, cómo lo llevas, <risa> si te estás pasando o no. En la tarjeta puedo ir viendo los gastos que he ido haciendo. También puedo ponerle una categoría para saber al final de mes en qué se me está yendo el dinero. ¿Veis? Aquí pone categoría. Pues lo tengo puesto en supermercado, pero lo puedo poner en compras, restaurantes, transporte, viaje... Bueno, hay un montón de categorías. Y esto lo guay que tiene es que a final de mes puedes ver en qué te has ido gastando el dinero y así tienes un control de tus finanzas. Además, puedes también, en caso de que la pierdas o te la roben, bloquear la tarjeta desde la misma aplicación. Así que son todo ventajas, chicos. Por aquí abajo os dejaremos un link para que le echéis un ojo vosotros mismos. Os lo aconsejamos si vais a viajar este verano o cuando sea. Vamos a seguir con la cerveza y esto también lo vamos a pagar con la rebus. ¡Salud! Bueno, en Cotti ya le hemos dado un paseíto, ¿verdad, cariño? Y ahora lo vamos a dejar aquí, le vamos a poner su pienso, va a comer, va a beber, lo vamos a secar con la toallita y lo vamos a subir a la cama y que se quede ahí tranquilito porque a la fábrica abandonada pues no es un sitio para ir con perro y seguramente que hay muchos cristales rotos y cosas rotas por el suelo, así que mejor que se quede aquí. Y él se queda a la mar de gusto en su casa, además ahora en invierno no tiene ningún problema de calor ni, ni mucho menos, al revés, normalmente le dejamos puesta la calefacción y es mucho mejor que se quede así, que no que, no que venga y, y corra el riesgo de cortarse o hacerse daño. Es la ventaja de viajar con una furgoneta que tienes la casa, pues allá donde vayas. Atención, porque esto es un poco creepy. Una de las cosas que me pidió Oscar por su cumpleaños, aparte de comer fajitas, fue visitar una fábrica abandonada del año 1908, cuya maquinaria a día de hoy se oxida entre las sombras. Hay como distintas salas, o no sé cómo diríamos, de máquinas, me imagino. Vamos a ir a verlas adentro, a ver qué tipo de máquinas nos encontramos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la fábrica empezó a decaer y en 1966 se vio obligada a cerrar sus puertas. Me queda bastante mal rollo cuando subes por sitios de madera en los que he estado lloviendo bastante y está esto bastante abandonado desde hace tiempo. A finales de los 90, una remodelación trató de convertir este lugar en un museo y en un centro de eventos, pero como si de un mal de ojo se tratara, en 2014 volvió a ser abandonado para convertirse en un fantasma de madera y hierro.
Bueno, aquí tenemos el ascensor más hecho polvo que he visto yo nunca. Cualquiera se sube. Están todos los cristales por el suelo. ¿Ves cómo no es un buen sitio para atraer un perro? <risa> no. Hay que tener ojo porque casi nos escurrimos por aquí. No sé qué sería esto. Esto parece como una nevera. Ya, ya. Mira, de ahí parece eso. Parece como una cocina o algo así. Aunque aún no lo sabíamos, esta fue en su día la fábrica de cuerda más grande de todo el país. Alrededor de 150 personas trabajaban aquí todos los días, en lo que hoy es un rincón húmedo y olvidado. No podemos ni imaginar el ruido con el que debían convivir aquí los trabajadores. La fuerza de las cascadas accionaba cada una de estas máquinas, que sin descanso hacían funcionar estos engranajes y mecanismos para llevarle el ritmo a la segunda revolución industrial. Y es que estas paredes estuvieron en pie durante no solo la segunda, sino también durante la primera guerra mundial. Imagínate aquí a los obreros trabajando en el textil hace, hace un siglo. Hace más de 100 años. Ya ves. Y la maquinaria, lo que son las piezas de hierro, están intactas. Hombre, te digo una cosa. ¿Qué? Tiene menos óxido esto que la Franky. <risa> <risa> y tiene más de un siglo, ¿eh? Sí, no, es que ya veo. Ahora, no tengo ni idea de para qué serviría cada cosa. Ah, mira, esto tiene... Tiene pinta de ser como para... Eh, desenredar la lana o el algodón sí. o el o lo que fuera ¿eh? porque hay pinchitos de eso por todo esto ah tú crees que aquí era donde se tenían el hilo no a lo mejor sí, donde se es que esto era de cuerda o de tela no sé no lo tengo claro y hay un hueso Uy, sí, qué mal rollo, ¿no? Bueno, parece de un animal, ¿eh? Pero no, parece que alguien lo haya puesto ahí, sinceramente. Esto parece para aplanar cemento. Menudo pedazo de rodillo, pero mira, tiene pinchitos. ¿Has visto que tiene esto? Tiene pinchitos. Y seguro que, que tiene que ver con... Uf, madre mía, ten cuidado que pincha un huevo, ¿eh? Esto seguro que era para, para lo mismo que, que antes, ¿no? Para, sí, para deshilachar. Para ¿no? deshilachar o desenredar lo que fuera. No lo sé, ¿eh? Porque es que es enorme. Es verdad que perfecto eh, no está, porque mira, el techo no sé si se apreciará, pero está muy abombado. Y de hecho aquí hay una viga que debieron reforzar cuando, cuando rehabilitaron el lugar. Porque eso está a punto de caerse. <risa> o sea que hay que tener muchísimo ojo. Cuando se entra en sitios así y asumir el riesgo, anda, que como te caiga eso en la cabeza. Ué. A mí me gusta pensar que aquí habían líquido eh, atómico <risa> <risa> y que aquí se dispensaban botellas de, de, líquido, atómico de líquido subatómico. Para la gente que a lo mejor para tenía la gente al, atómica. Algún enemigo le hacía <risa> líquido atómico. ¿no? Fábrica de cuerda, porque mira aquí. Es, anda, estos mira. Rollos, Ostras, ya te digo. Cuerda. Uf, madre mía, cómo está. Claro, esto está. Está cartonado ya. Cartonado, pero fíjate, todo esto es un recubrimiento Ostras. de cuerda. Y aquí también hay. O sea que sí. seguro que lo que hacían aquí eran cuerdas. Mira, aquí se ve perfectamente. Pues mira, por lo menos estaba protegido. Todos estos engranajes que me imagino que irían a toda leche funcionando, pues estaban protegidos con esta reja de aquí. Uf, pero no protegido, pero vamos. Bueno, si metes el dedito, claro. Sí, el dedito y... <risa> te lo pilla. Ya te digo, Estamos... se, te enreda, se te enreda un poco el pelo. Sí, bueno, de hecho, en Barcelona hay una fábrica enorme textil también. Y eh, uno de los mayores accidentes de las mujeres que trabajaban allí es que se les enredaba el, el pelo. Entonces, la mayoría de ellas iban rapadas. Confirma la teoría. Por aquí está la fábrica. Y aquí está material de cocina que está todo aquí destrozado. Está. Si vienes aquí lo verás, aquí está la cocina. A ver si puedo ir porque está esto fatal. Esto de aquí es el menú. ¡Ostras, el menú! ¡Qué fuerte! A ver... Ah, bueno, estará en griego, claro. Sí. Está en griego, claro. Sí, pero bueno, está en euros también. 
Sí, 4 euros, 5 euros. Si es... Sí, te entender que es bastante reciente que sí. hubiera aquí un, un restaurante. De más del 2000, por lo claro. menos, del 2001. Y además aquí, eh, todos estos números yo imagino que son los números de mesas. Ah, seguro, claro. Al final esto es lo que pasa con los negocios que no salen adelante. Es una pena, la verdad. Cuánto dinero aquí invertido para que se quede así. Bueno, pues nos despedimos de la fábrica. La verdad que fue una experiencia ¿eh? de verla por dentro. Vámonos. Bueno, nos hemos alejado ya de las montañas de Edesa y ahora estamos otra vez en el mar. Concretamente creo que este es el mar Jónico, si me equivoco lo pondré por aquí. <ríe> y estamos cerquita de Tesalónica, aquello que se ve por allí, es una gran ciudad, es una de las ciudades más grandes después de Atenas. Y por la casualidad que estábamos ayer por aquí caminando con el perro por la tarde y nos cruzamos con un señor griego que nos oye hablar español y, y se puso a hablar con nosotros en español. Sí, resulta ser que es un amante del idioma español, sí. segunda vez en Grecia, que acabamos quedando con una familia random que hemos conocido al azar. Sí, mola. Bueno, nuestro amigo Panos nos ha metido, nos ha visto cara de 4x4 y nos ha metido por un camino horrible, lleno de baches, lleno de barro, que si salimos de esta, pues Joder. casi podemos decir que tenemos un 4x4. Madre mía, cómo está el camino, tío. Madre mía, la furgoneta está que cruje por todos lados. Se abren todo el rato las puertas de los armarios. Es que se le ha mucho la olla, Pano. Pano, se está ahí un poco la olla, eh, con este camino. Se mueve muchísimo la furgoneta por dentro. Esto es como un barco, o sea, tenemos un montón de cosas dentro y no está preparada esta furgo para este trote. Además de que es muy desagradable y cuando, o sea, si hubiéramos cogido el camino de asfalto, pues esto es un momento. <risa> por aquí es horrible. El, el, peor, el peor camino que hemos cogido nunca, <risa> te lo juro. Después, eh, unos metros, eh, su tortura está acabada. <risa> Ojalá. Nos ha dicho Panos eh, que, que nos ha traído por esta carretera por razones de paisaje. <risa> Como si pudiera levantar la vista de la carretera, ¿sabes? <risa> bueno, ya está ahí el asfalto. <risa> Tras un poco de aventura 4x4 nos sumergimos en las calles de Tesalónica, una ciudad que nos dejaría con ganas de volver. Bueno, estamos aquí en Tesalónica y estamos con una familia 100% griega, que es Panos, que además habla español, es increíble. Un poquito, solo un poquito. Un poquito, pero lo habla muy bien. Mejor que yo el griego. No. Mucho mejor. Con nada. Con nada. Que habla griego perfectamente. Ella, pero, ella habla griego perfectamente. Y la idea es que vamos a dar una vuelta por el paseo marítimo. El paseo marítimo de San Niki. Tenemos que dar las gracias a Panos y Nana por enseñarnos una ciudad que quizá, si no fuera por ellos, habríamos pasado de largo y que, sin embargo, nos dejó un montón de momentos grabados en la retina. Y es que viajando en camper no hay por qué dejar las grandes ciudades a un lado.
Las ciudades también te dan la oportunidad de vivir durante unos días como un local más. En Tesalónica hicimos un poco de todo, pasear en bici, conocer gente nueva, comer deliciosos platos griegos y el mejor cheesecake de la historia. Incluso el destino quiso que acabáramos en un festival de cine griego. Estamos en un parking así, un tipo descampado, de donde hemos conocido a una familia viajera que son esta gente de aquí, que viaja en caravana con sus dos niños y son directores de, bueno, él es director de cine y Lucas, que es el que tiene esta furgoneta azul de aquí, esta Mercedes, es director de fotografía. Ellos trabajan juntos en el mundo del cine y bueno, hemos pasado unos días con ellos, ha sido estupendo, la verdad que nos encanta eh, conocer gente así tan interesante, de encima que vivan en furgoneta es brutal. Y bueno, Coti está por aquí con los niños <ríe> que, que adoran a Coti y no paran de perseguirlo. Coti, ven aquí. Coti, 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 Coti. Espera, que le vamos a dar una fecha de vida. Coti, Coti. Coti. Se puede un poco de miedo. Nos estamos muchos días parados. Que arranque la furgoneta bien. Pero esta furgoneta, desde que le cambiamos el motor de arranque, sí, esto la es, un que bicho. es otro rollo. Mira, mira, mira que finísimo se oye. A ver, por si acaso hay que darle un pelín. <risa> no ha sonado, no ha sido la vez que mejor ha sonado. <risa> Pero esto es una maravilla. Bueno, ahora está acelerando, ¿eh? Siempre hacéis un frrr. Pero bueno. Sí, como. <risa> bueno, pues vamos. Vamos para allá. <risa> Después de venir de la Ikea, que ahora os enseñaré que Oscar está poniendo aquí cositas ya en la furgo. Hemos venido a un área de autocaravanas, que en realidad no es un área de autocaravanas, sino como el parking de un propietario que tiene una tienda de autocaravanas, de repuestos y tal, y deja aquí a la gente ponerse con la furgo con electricidad gratuita, con agua gratuita, lavabos, o sea, todo gratis. Bueno, está a petar, porque la gente a lo gratis va, vamos, como a polillas a la luz. Y resulta que, que hemos bajado de la furgo y nada más bajar ya hemos conocido a otras dos personas, una pareja de alemanes que han estado recientemente en Turquía, vienen súper emocionados de Turquía, tenemos un montón de ganas de hablar con ellos y que nos cuenten. Tienen una autocaravana también súper chula con el logo de, de Batman, <ríe> que eso no lo había visto nunca, es muy que es muy molona. Y bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es cocinar una tortilla de patatas porque nos han invitado a su autocaravana a cenar y a compartir historias, a ver si os lo podemos enseñar. Y como nos han invitado a cenar, pues hemos pensado, vamos a ir como señores, ¿vale? Bien arreglados. Y para eso nos hemos acercado por el IKEA y hemos comprado alguna cosita que mejora un poco nuestra vida en la furgoneta. Y una de ellas es un espejo de cuerpo entero, que parece mentira, pero... Llevamos un año y medio sin tener un espejo en el que vernos enteros yeah. y para, bueno, para momentos así en los que quedas con gente y te gusta ir así arregladito y bien, pues, pues está bien tenerlo. Lo hemos visto de oferta y hemos dicho, para nosotros. También hemos comprado este espejito porque el otro lo tiró blanca y se lo rompió. Y eso quiere decir que son siete años de mala suerte, creo. Aquí se están cocinando las patatas de la tortilla de patatas. Española. Y con el manual de instrucciones de Ikea que por si fuera <risa> por si fuera poco, aparte que te lo tienes que hacer tú, todo, obviamente, en Ikea esto es así. ¡No vienen los tornillos! Hemos tenido que ir al Heroi Merlin a comprar tornillos. Sí. <risa> por cierto, que no os he contado cómo me ha ido el médico. Eh, pues nada, lo típico, eh, como una especie de, lump de lumbalgia por el disco intervertebral. Típico trabajo de oficinista. Que parece que no, que aquí los viajeros viajamos todo el rato, pero no, el 60% estamos en la silla editando vídeos para que los veáis. Así que la próxima vez que digáis que subamos más vídeos, os lo agradecemos mucho, pero también pensad que nosotros nos cuesta como una semanita o así de curro cada vídeo que subimos. Y no broma. Mira lo que digo yo. Uh. 
Como vai isso? E... Ahí está. Bueno, hora de darle la vuelta. Este es el paso complicado, ¿eh? Paso complicado. Ahí ¡Epa! está. ¡Madre mía! ¡Perfecto! Ahora que se va por el otro lado. ¡Madre de Dios! Y va cogiendo una pinta muy bonita. Mientras tanto aquí, perro. Haciendo absolutamente nada. Bueno, precisamente está haciendo lo mejor que se sabe hacer, que es perrear. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si esto ha quedado bien. A ver. ¿Qué parece? Oye, pues pinta bien esto. ¿eh? Verte de cuerpo entero la, la leche. Ahí está el vinito. Un poquito de pan que el pan nunca sobra, en, por lo menos en esta casa. <risa> pues vamos allá. Venga, dame la... La botellita, el... ¿eh? Vamos para allá. Espero portarte bien, ¿eh? <risa> sí, sobre que todo. Que no se quejen los vecinos, ¿eh? <risa> Qué loca la luz esta, ¿eh? Parece una discoteca. Va muy loca esta luz, ¿eh? Parece una discoteca. ¿Habéis comido alguna vez? Hello. ¿Habéis comido tortilla de patatas alguna vez? Uh, ¡Qué bien! ¿Sí, no? ¿En España? Sí, claro. Solo los días. Creo que nunca he visto una window so much. Uh, ah, yeah. yeah. This big, this size. Wow. Oh, uh, 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 Hay un perro afuera también. Yo no. Y lo venden en, en la calle, así, pero en el, en el mercadillo puedes comprar una para, para una no familia, sé, ¿no? Cinco céntimos, uno de, de esas y, y queso y tonillo, des, destonillador, ¿no? Muy bien. La técnica de Chris, ¿no? Se llama. Sí. <risa> ¿Dónde lo aprendiste, Chris, esto? Um, Oh, no lo sé, en una, una viaje eh, pienso Egipto o algo, algo Egipto. arábico. <risa> sí, seguramente. Vamos a ver si funciona la técnica. Sí, normalmente. Bueno, así y ahora. <risa> MacGyver. <risa> ahora. <risa> bueno, perfecto. En la vida me lo hubiera imaginado. No, no. Que hemos hablado con unos cuantos griegos que hemos conocido y, y casi no le gusta ni hablar del no, tema. No le gusta. No sé por qué. Eh, bueno, eh, dicen bueno. que antes, bueno, los griegos tienen todas las islas. Venga, por las nuevas amistades. Sí. 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 Sí.